miente, que no teme a lo que siente. Se llevaron a Alma. Se llevaron a Alma, Miguel. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde? Miren, se llevaron a Alma. No, no, no puede ser. Sí, aquí dice esta nota, que se la llevó Jesús Matamoros. Es imposible, aquí no pudo entrar nadie. Mejor cállate la boca porque estoy segura de que fuiste tú. ¡Fuiste tú! ¡Yo lo sé! Lo lamento. De verdad... Créeme, lo lamento, pero no... No puedo hacer esto. Siempre lo mismo. Me ilusionas y luego te arrepientes. Te lo ruego. Entiéndeme. Tú para mí no eres una mujer cualquiera. Tú eres especial. Por eso no me haces el amor. No. Por eso es que no quiero lastimarte. A ti no. Mira... Quizá no fue una buena idea pedirte que me ayudes. Yo, a pesar de todo, quiero ayudarte. A lo que sea. ¿Escuchamos llorar al niño? ¿Pasa algo? No, solo tenía hambre. Ven, 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 ven te ayudo. No, 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 no te preocupes. Arturito, mi amor, hermoso. A ti te hace falta la mamá, ¿verdad? Porque nadie te cuida como tu mami, preciosa. Eh, me quedé pensando en eso que me dijiste, era modelo y, y el científico. Y qué pareja más rara, ¿no? ¿Rara por qué? A mí me parece una pareja muy linda. ¿Sí? Uh -huh. Oye, no le vayas a decir nada a esa modelo, ¿no? Porque eso me haría quedar muy mal. No, 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 no claro. Y fíjate, no. chistoso, ¿no? Yo pensé que tú le gustabas. Y sí. resulta que le gusta el doctor Montoya. Es mm. incredible. ¿Incredible? ¿Por mm. qué? No me parece normal. Él es un hombre guapo, apuesto, inteligente. Tiene unos pectorales, unos brazos. Ya, ¡Cualquier Arturo. mujer! Vamos, Arturo. Vamos, vamos, vamos. Arturo. Bueno, está bien, está bien, lo que, en lo que quedamos. Quédate a vigilarlo. Cualquier mujer se podría fijar en él. ¡Yo sé que fuiste tú! ¡Devuélveme! ¡Eh, eh, eh! ¡Cálmate, por favor, Fabiola! ¡Van a encontrar a tu bebita! ¡Basta, por favor! Yo les juro que no tengo nada que ver con esto. Tenemos que ir a buscarla, ¿ok? Aquí, aquí nadie ha entrado. El que se la llevó tiene que ser alguien de nosotros. Chaparra, Chaparra, escúchame, por favor. Yo te la voy a traer, ¿ok? Te lo prometo. Te he cumplido todo. Yo te la voy a traer, ¿ok? Tranquila. Vamos. ¡Devuélveme a mi hija! Chaparra. ¡Devuélvela! Fabiola, lo siento, pero si esa nota está escrita por Jesús Matamoros, tal y como dice ahí, esto es más grave de lo que usted supone. Vamos. Vamos. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Solo para saber si llegaste bien. Sí, todo está en orden. Tengo un par de entrevistas temprano, así es que no me llames porque no voy a poder atenderte. Te extraño mucho. Regresa pronto, ¿sí? Yo también te extraño. ¿Sabes? Hoy me entregan el vestido de novia. Espero que te guste, mi amor. Tú me gustas con cualquier vestido. Te amo, mi amor. Yo a ti te amo. Adiós. ¿Qué haces aquí? Averigué y me enteré que te habías internado para hacerte unos exámenes. No se lo digas a Ángela. Ella piensa que estoy en San Francisco por trabajo. No deberías mentirle. Lo hago por ella y por mí. No sé en qué va a terminar todo esto. Quiero saber dónde está mi hija. ¿Quién sabe algo? Este es el momento para hablar. 
Acabemos con esto rápido, ¿quieren? Si por alguna razón, por cualquier motivo, ustedes se llevaron a mi hija, díganlo. Les aseguro que los voy a perdonar. Pero si me entero que me están mintiendo, que están haciendo sufrir a Fabiola, que me están haciendo sufrir a mí, les aseguro que les voy a arrancar el hígado con los dedos. Mis hombres no pudieron haber sido. ¿Así? ¿Ah, ¿Es capaz de meter las manos en el fuego por ellos? Después de todo, son delincuentes, ¿no? Ah, cierto. Y se me olvidaba que usted es policía. Pues que no se le olvide. A ver, a ver. Aquí falta alguien. ¿Dónde está Lalo? ¿Dónde ey, está Lalo? Ey, ey, cálmese, ey. hermano, que nosotros no sabemos nada. ¿Sí o qué, Pepe? Eh, calma, hermano. De verdad, verdad, hermano, ya. tranquilo. Sin el arma. Usted está nervioso y nos va a terminar matando a todos. Es evidente que él los traicionó. Se vendió a Jesús. Él era su hombre de confianza. Maldito Matamoros. Arturo, papito, ¿qué pasó con nuestras conversaciones de noche? Es que él y yo hablamos mucho y me desvelé. Vamos, papi. Ay, ¿te desvelaste? Sí. Ay, debe ser el calor, ¿verdad? Sí, mucho. Uf, Vamos, nene. Yo tengo un calor. ¿Ah, sí? Sí, súper fuerte el calor que tengo. Sí, yo, yo también estoy sintiendo. Y, y, y te pusiste la tanguita rosada, ¿no? Ay, claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Nada, me estoy poniendo cómoda porque es que de verdad hace mucho calor y quiero dormir otro poquito. Sí. Tú me entiendes, ¿verdad? Arturo, eh, 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 sí. Ay. Eh, yo, eh, Arturo y yo nos vamos a dormir al otro cuarto que hay aire acondicionado. Vamos, papito. No puedo perder a mi hija de nuevo. Ni mi corazón ni mi cuerpo podría resistirlo, Clara. Ya, ya, cálmate, chiquita, cálmate. Tú sabes cómo es Miguel. Él va a hacer cualquier cosa para traerla, ¿sí? Ya. Antes estaba tranquila porque sabía que estaba... Sabía que estaba con alguien, pero ahora no sé. No sé dónde está ni con quién. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya Fabiola, por favor, ¿para dónde vas? ¡A buscarla, Clara! ¡A buscarla! No, no, cálmate. Ya deja que Miguel y los hombres se encarguen, ¿sí? Respira. Respira ya, chiquita. ¿Tú crees que de verdad fue Jesús Matamoros? No lo sé. Ya. No sé. Conocí por muy poco tiempo a Jesús Matamoros, pero no creo que él sea capaz de hacer una cosa así. Ya, ya. Respira. Miguel, ¿qué sabes de alma? Al parecer se la llevó Lalo. Uno de los matones de Ivonne. Nos traicionó. Se vendió a Jesús Matamoros. No. Yo no quería ir al colegio. Quería ir con Ángela a ver su vestido. Mi mamá siempre dice que el colegio va primero que todo. Ya lo sé. ¿Quién será? ¿Aló? Sí, es aquí. No, 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 mi papá no está. ¿Quién habla? ¿Qué hablas, princes? Con la secretaria de mi papá, la del trabajo. Tú sabes, dijo que se le olvidó firmar unos papeles antes de tomarse estos días. ¿Hoy no fue a trabajar Juan Marcos? Yo no sé. Debe ser un error. Yo después les llamo. Bueno, vámonos. Se hace tarde. ¿Ya guardaron todo? Oh. Sí. Tú, preciosa, ¿tienes todo ya? Casi todo listo. Vámonos, muñequitas. Ya. 
Ay, qué bonita se ve. Buen día. Desayunito a la cama. ¿Victoria? Victoria. Victoria. Victoria, Victoria. 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 Dios mío, no se puede morir. Ya sabes lo que tienes que hacer, Lalo. No quiero errores. En esto está tu vida y la de tu familia. Lo de doctor Velázquez. Sus documentos. Mucha suerte, ¿no? La voy a necesitar. Yo veré. ¿A dónde va? Voy a buscar a mi hija. Y le aseguro que no voy a dejar a ningún matamoros vivo. Los voy a matar a todos. Yo voy contigo. ¿Y a dónde van? Ustedes no saben dónde está Jesús Matamoros. La única que lo puede encontrar soy yo. Me extrañó que quisiera verme. Pues mejor que no se extrañe. Digamos que me está costando mucho no avanzar en la investigación. Eh, tanto como cuánto, mi estimado Duval. ¿Mm? ¿Cuánto? Los latidos de pasión de este corazón que lucha por tu amor. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Un corazón valiente que se muere de pasión porque este amor prohibido vive aquí en Corazón, un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy, un corazón valiente. <risa> 